Paano mag-top up or mag-add ng subscription sa iyong Mutual Fund account? Hi everyone! Grace here and welcome back to my channel. Step 1. Mag-download ng additional investment form sa ramfer.com at i-fill out to. Open lang po tayo ng browser and then i-type natin ramver.com. Ayan. And, mabubuksan mo na yung website ni Ramver. Scroll down tayo and makikita natin dyan ang forms and requirements. I-click mo lang siya. And, makikita mo dito ang iba't ibang mutual funds na partner ng IMG. So, nandiyan si Soldivo Funds, Atram, Phil Equity, Sun Life, and of course, FAMI. And ngayon, ang gagawin natin is pipili ka dito kung aling funds ang meron ka and ano yung fund na gusto mong i-top up. So, halimbawa, gusto mong mag-top up kay Soldivo Fund. So, ikiklik mo siya and then sa baba, makikita mo dito ang subscription transaction form or additional investment. Ikiklik mo lang yon and then makikita mo dito ang transaction form ng Soldivo Funds for additional. And lilinawin ko lang po itong process na ito or itong form na ito ay ginagawa natin para doon sa mga members na talagang nag-open ng kanilang personal account sa Soldivo Funds. Yung mga members na nag-fill out ng application form and nag-submit Okay, nag-submit na ka ng application form for Soldivo Funds. Magkaiba po siya doon sa tinatawag natin na IMG Soldivo. Okay, malinaw? Ayan, so i-download mo lang itong forms na ito. Ayan. And para naman doon sa iba pang mga funds, babalik ka lang doon sa, sa mutual funds. And then, kung alin dito yung funds na gusto mong i-top up, halimbawa, fill equity, Sun Life, Fami, or di naman kaya ay si Atram. And then, click mo yung additional subscription. Ipapakita ko naman sa inyo ngayon yung mga tamang investment form na dapat ay na-download nyo. So, umpisahan natin sa Fill Equity. Para sa Fill Equity, meron siyang isang page ng investment application form for additional. Okay? So, ilalagay mo dito yung iyong account name, account number. Ang account number is ito yung makikita sa iyong statement of account. So, para malaman mo, i-open mo yung iyong statement of account. Usually, si Phil Equity nagpapadala yan sa atin ng statement of account every first day of the month. And then, may instruction doon para ma-open mo siya using your password. And then, dun mo makikita ang account number, isusulat mo siya dito. And of course, ang contact number Ito check mo yung additional since this is your additional investment and then email address at of course ang amount kung magkano ba yung gusto mong idagdag and ang fund name kung ano yung specific fund under fill equity na meron ka and amount in words and of course peso. And wag mo din kakalimutan yung date isulat mo sa taas ang date kung kailan mo siya gustong i-transact. Okay, sa baba is nandito signature over printed name, tatlong beses. Okay, and then let's go to Soldivo Funds. Uulitin ko, ito is para naman sa lahat ng mga investors na nag-open ng kanilang personal account sa Soldivo Funds. Ibig sabihin, yung mga investors na talagang nag-submit ng kanilang application form, physical application form for Soldivo Funds. Ito ang subscription transaction form for Soldivo Funds. Dalawang pages ito. So, ang first page, ilalagay natin dito ang date kung kailan mo siya gustong i-transact. Ang folio number or account number is makikita mo din sa iyong statement of account. And then, ang details ng investor 1, last name, first name, and middle initial. And then, kung may investor 2, investor 3, isusulat din natin. And dito naman is i-check mo kung ano ba yung type of fund na meron ka under Soldivo. Ito ba ay Soldivo Bond Fund or Soldivo Strategic Growth Fund. Okay? And sa baba, 
isusulat mo dito yung amount in words kung magkano yung gusto mong idagdag and then i-check mo additional investment. And then, pipirma ka as investor 1. Next naman is itong sa Atram. So, for Atram, meron siyang isang page ng additional investment. So, ilalagay mo dito ang yung account name, ang date kung kailan mo ito gustong i-transact, ang yung account number, and of course, ang yung contact number. And then, i-click mo ang additional subscription. And para sa fund name, isusulat mo dito kung ano ba yung napili mo na fund or kung ano yung fund na meron ka ngayon under Atram. Currency, Philippine Peso, and then ang amount kung magkano yung gusto mong idagdag as your additional investment. Okay? And sa baba, piper ka lang. Ayan. And for Atra, meron din tayong tinatawag na online investing. Ito yung tinatawag na seed box. So, gagawa din tayo ng tutorial kung paano ba makapag-umpisang makapag-invest online through seed box with Atra. Okay? So, ngayon is process na natin itong mga forms na na-fill out natin. Options in processing your additional investment. Option 1, dalhin ang additional form at isubmit sa IMG Cashier kasama ang cash or ang proof of payment mula sa iyong pag-deposit sa bank account ni IMG. So, yung forms na na-download natin mula sa rampware.com, kailangan i-print natin ito. Pag na-print mo na siya, then kailangan i-fill out mo siya ng mabuti. Okay? And, para naman sa fund, pwede kang mag-deposit sa bank account ni IMG or mag-fund transfer. Pag nag-deposit ka sa bank account ni IMG, kailangan picturean mo ng malinaw ang proof of payment and then, i-print mo ito or i-photocopy mo siya kasi i-attach mo siya sa iyong printed fill out additional form. Kung hindi ka naman nakapag-deposit sa bank account ni IMG, okay lang. Magdala ka na lang ng cash. Okay? So, yung printed fill-out application form, ang proof of payment or ang cash ay dadalhin mo sa IMG cashier. Either sa King's Court or di naman kaya ay dito sa World Center Makati. And bago mo ito i Submit sa IMG Cashier, kailangan i-encode mo muna ito sa Kiosk 1. Okay? So, pagpasok mo doon sa IMG Office, marami doong mga kiosk. So, doon ka mag-log in, doon ka mag-i-encode ng iyong additional investment under additional investments sa Kiosk 1. Okay? And, Pag nakakuha ka na ng reference number mo last one, yun yung ipapakita mo doon sa IMG cashier. And isasubmit mo ang printed fill out additional form at ang cash or di naman kaya ay ang bank deposit or fund transfer. And kung ikaw ay gustong mag-submit ng iyong additional form dito sa World Center Makati, take note, cash lang po ang kanilang tinatanggap. Okay? cash lang. Kaya, cash lang yung dalhin mo. Kung doon naman sa King's Court, pwedeng cash, pwede ding bank deposit or bank transfer. Basta printed copy. Okay? Option 2 is, pwedeng hindi ka na pumunta ng Makati kung ikaw ay nasa Malayo or nasa province or nasa abroad. Ang gagawin mo lang is i-upload ang additional investment form at proof of deposit sa kiosk 2. Okay? Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo kung gaano ba kadaling mag-upload ng ating additional investment sa kiosk 2. Pag nakapasok ka na sa kiosk 2, pupunta ka sa additional investments at ikiklik mo yon. And then, dito sa page na ito, ilalagay lang natin yung mga information na hinihingi niya. Like yung first name. Okay? And then yung middle name. And yung last name. Ayan. And of course, yung fund. Anong mutual fund yung gusto mong lagyan ng fund? Specific fund ng mutual fund? And yung amount? Kung magkano yung gusto mong idagdag as additional investment. And then of course, dito naman, i-upload natin yung ating filled out na additional form for investment. Pag na-upload mo na siya, 
click mo lang yung next, then ilalagay mo dito ang yung active email address para makatanggap ka ng confirmation kung approve na ang yung payment. Ayan, then click mo yung bank transfer slash bank deposit or remittance. Okay. And then dito, ilalagay mo yung mga information na hinihingi niya din. So, madali lang siya. Make sure na na-click mo yung bank deposit slash remittance doon sa gilid. And then, if you fill in mo lang yung information, sobrang simple lang talaga nitong ating online system. Yan. So, ano yung hinihingi niya? Yun lang din yung ibibigay mo dito sa page na ito. Ayan. So, ilalagay mo yung, yung mobile number and then, pag na-fill in mo na lahat, i-click mo yung next. Okay. Then, may maliit na drop-down arrow, i-click mo ito and then, pipiliin mo kung saan banko ka nag-deposit or nag-transfer. Pag napili mo na yon, may link na nag-generate, click here to send us the proof of payment. So, i-click natin ito and Ilalagay natin dito ang information ng ating proof of payment. Ayan, so sa ang banko ka ba nag-transfer or nag-deposit? And then kung kailan mo ito tin-transfer or din-deposit at yung time. Okay. And select file para ma-upload natin ang malinaw na kopya ng ating proof of payment. Kailangan screenshot or din naman kaya ay scan copy. Yan. So, uploaded na and then sa baba, click lang natin yung submit. So, your payment is under verification and it will take a few banking days to confirm our payment. mag email na lang sa atin si IMG kung approve na ang ating in payment dito and then wait na lang tayo ng statement of account. Thank you so much for watching this video. Again, this is Grace, your online financial coach. Happy learning and happy investing.